ಪಿತಾಜುಪತಯಸ್ತನಜಾವಿಭೂತಿ ಆರ್ವಂ ಪೆರುಗಿ ಕುನಿಪಾರ್ ಅಮರತು ಪಡುವಾರೆ ಈ ಪಾಶನ್ ನಂದು ತಿರುಮಲ ಎಂದು ಅವತರಿಸಿನಟುವಂತಿ ಸ್ವಯಂ ಯಕ್ತಮೂರ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿನಿ ಕೀರ್ತಿಂಚವಲಸಿನಟುವಂತಿ ಆವಶ್ಯಕತನು ಕೀರ್ತಿಂಚನಟುವಂತಿ ವಾರಿಯಕ್ಕ ಜನ್ಮಮೋ ವಿಯರ್ಥಮನಿಯು ನಮ್ಮಾಳ್ ವಾರ ಜಪುತು ಇಂದು ಒಕಸಾರಿ ಮನಂ ಆ ಪಾಶನಂ ಯಕ್ಕ ಭಾವಾನ್ನಿ ಮನ ಗ್ರಹಿದ್ದ ತದನಂತರ ವಿಶೇಷಾರ್ಥಾನ್ನಿ ತಿಳಿಸುಕುಂದ ವಾರ್ ಪುನಲ್ ಅಂತಣ್ ಅರುವಿ ಏ ವಿಧಮೈನಟುವಂಟಿ ಈ ತಿರುವೇಂಗಡಂ ಅನಿ ಪಿಲವಬಡೆಯಟುವಂಟಿ ಈ ತಿರುಮಲ ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನದಿ ಅಂಟೇ ಅತಿ ಸುಂದರಂಗ ಉನ್ನದಿ ಅಂ ಅನಗ ಸುಂದರಮೋ ಅನಿ ಅರ್ಥ ಎಲಾಂಟಿ ಸುಂದರಮೈನಟುವಂಟಿದಿ ಅಂಟೇ ಚಲ್ಲನಿ ನೀಟಿ ಯೊಕ್ಕ ಧಾರ ಅಲಾಗ ಪ್ರವಹಿಸ್ತು ಉಂಡಗ ಕಾರುಚು ಉಂಡಗ ವಾರ್ ಪುನಲ್ ಪ್ರವಾಹಂ ನೀಟಿ ಪ್ರವಾಹಂ ಅಲಾಗ ಆ ರೂವಿ ಆ ವಿಧಮೈನಟುವಂಟಿ ಕೊಂಡ ಚರ್ಯಲು ಕಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ತಿರುವೇಂಗಡಂ ತಿರುವೇಂಗಡತ್ ಅದಿ ಸಾಮಾನ್ಯಂಗಾ ಒಡನಾಡು ಒಡನಾಡು ಅಂಟಿ ಉತ್ತರ ದೇಶಂ ಅನಿ ಅರ್ಥ ಇಕ್ಕಡ ಒಡ ತಿರುವೇಂಗಡತ್ ಅನಿ ಇಕ್ಕಡ ಮಾಡುವಾರು ಸಾಯಿಂಚರು ಇಕ್ಕಡ ಪರಮಾತ್ಮ ತಿರುವೇಂಗಡತ್ತು ಅಂಟೇ ತಿರುಮಲ ಪೈ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಒಡ ಉತ್ತರ ಮನಂದುನ್ನಟುವಂಟಿ ತಿರುವೇಂಕಟಮು ಅನ್ನಟುವಂಟಿ ನಾಮಧೇಯಂ ಕಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ಪರ್ವತ ಮನಂದು ಅವತರಿಂಚಿನಟುವಂಟಿ ಇಕ್ಕಡ ಉತ್ತರಂ ಅಂಟೇ ದೇನಿಗೆ ಉತ್ತರಮು ಅನಗ ಈ ಭೂ ಪ್ರಪಂಚ ಮನಂದು ಅರ್ಚಾಮೂರ್ತಿ ಯೊಕ್ಕ ಸೌಲಭ್ಯಾನ್ನಿ ಅರ್ಚಾಮೂರ್ತಿ ಯೊಕ್ಕ ವೈಭವಾನ್ನಿ ವರ್ಣಿಂಚಾಲಿ ಅಂಟೇ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಮಾಣಂಗ ಪ್ರಥಮ ಮೂರ್ತಿಗ ಶ್ರೀರಂಗ ಮನಂದು ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನೆಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಂಚಾಲಿ ಅನ್ನಟುವಂಟಿದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಕ್ಯ ಭೂಮಿಯೊಂದು ಅವತರಿಂಚಿನಟುವಂಟಿ ಪ್ರಥಮಮೈನಟುವಂಟಿ ಮೂರ್ತಿ ರಂಗನಾಥುಡು ಆ ವಿಧಮೈನಟುವಂಟಿ ಆ ಶ್ರೀರಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರಾನಿಕಿ ಉತ್ತರ ಮನಂದುನ್ನಟುವಂಟಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮನಂದುನ್ನಟುವಂಟಿ ಒಡ ಆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮನಂದುನ್ನಟುವಂಟಿ ತಿರುವೇಂಗಡತ್ ತಿರುಮಲ ಎಂದು ವೇಂಚೇಸಿ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಎಂದೈ ಎವನ್ನರು ಅಂಟೇ ಅಕ್ಕಡ ತನ ಯೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯನಟುವಂಟಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಮಯ್ಯನಟುವಂಟಿ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ್ವರುಡು ಪಲಪೇರ್ ಅಟುವಂಟಿ ವೆಂಕಟನಾಥನ ಯೊಕ್ಕ ಪಲಪೇರ್ ಪಲ ಅಂಟೇ ಪಲು ವಿಧಮುಲೈನಟುವಂಟಿ ಪೇರ್ ಅಂಟೇ ನಾಮಮುಲು ಅನೇಕ ಮುಲೈನಟುವಂಟಿ ನಾಮಮುಲನು ಸೊಲ್ಲಿ ಪಿದತ್ತಿ ಪಿರರ್ ಪಿತ್ತರೆಂದ್ರ ಕೂರ ಈ ವಿಧಮೈನಟುವಂಟಿ ಅನೇಕ ನಾಮಮುಲನು ಕೀರ್ತಿಂಚಕ ಸೊಲ್ಲಿ ಅಂಟೇ ಚೆಪ್ಪಿ ಲೇಖ ಕೀರ್ತಿಂಚಿ ಪಿದತ್ತಿ ಮರಳ 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 ದಾನ್ನಿ ಜಪಿಂಚಿ ಪಿರರ್ ಪಿತ್ತರೆಂದ್ರ ಅಲಾಗ ಮರಳ 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 ಜಪಿಸ್ತೂ ಉಂಟೇ ವಾರಣಿ ಪಿಚ್ಚಿವಾರು ಅನಿ ಸಹಜಂಗಾ ಅನುಕೋಡಂ ಉನ್ನದಿ ಕದಾ ಲೋಕಂಲೋ ಅಲಾ ಎವರೈನಾ ಅನುಕುಂಟೂ ಉನ್ನಪ್ಪಡಿಕಿ ಕೂಡಾನು ದಾನ್ನಿ ಕೂಡ ಗ್ರಹಿಂಚನಂತ ಪರವಶುಲೈ ಅಲಾ ಜಪಿಂಚಕ 
కూర తల ఊర్ పుగాదు అలా చెబుతూ చెబుతూ ఇక్కడ ఏంటి ఊర్ అని ఒక వ్యాఖ్య ఒక శబ్దం ప్రయోగించారు ఊర్ అంటే గ్రామము ఊరు అని అర్థం ఏ విధమైనటువంటి ఊరు అంటే మనుష్య జన సంచారం కలిగినటువంటి ఊరు పుగాదు పుగాదు అంటే జనులు జనరహితమైనటువంటి నిర్జనమైనటువంటి ఊరు నిర్జనమైనటువంటి ప్రదేశానికి శూన్య ప్రదేశమని అరణ్యమని అనేక నామములతో మనం చెబుతాం అంటే మనుష్యులున్న స్థానము లేక మనుష్యులు లేని స్థానము అటువంటి రెండు స్థానముల ఎందు తాము ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ ఎక్కడ మనం నడుస్తూ ఉన్నప్పటికీ ఎలాంటి స్థానంలో మనము ప్రయాణాన్ని చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడాను దాన్ని గుర్తించక దాన్ని గూర్చి యోచించక తన చుట్టూ మనుషులు ఉన్నారా మనుషులు లేరా అన్నటువంటి దాన్ని కూడా గుర్తించనంత ఆగమరిచి ఎదుటివారు పిచ్చిగాను పిచ్చివాళ్ళని అనుకుంటారేమో అన్నటువంటి ఏమాత్రము మనస్సు నందు భావము కూడా కనిపించక ఆ విధంగా త్రివేంకడ నాథుడైనటువంటి శ్రీనివాసమూర్తి యొక్క అనేకమైనటువంటి నామములను ఎవరైతే కీర్తించకుండా ఉందరో శిరిక ఉలోగర్ శిరిక నిన్న్ ఆడి ఒకవైపు ఈ విధంగా మనం లోకంలో ఎలా ఉంటుంది ఒకరు ఎవరో స్వామి నామం జపిస్తూనే ఉన్నారు ఒకరు స్వామి యొక్క నామాన్ని స్వరూపాన్ని అనుభవిస్తూ నృత్యం చేస్తూనే ఉన్నారు ఆదమర్చి చాలామంది వారిని పరిహాసం చేయడం అన్నటువంటిది కద్దు అయితే ఈ పరిహాసాన్ని కూడా గమనించకుండా వారి పరిహాసం చేయటం కూడా పరిహాసం చేశారు అంటే వీరి అందు వీరి ప్రవర్తన అంతటి పరిహాస భూతమై ఉన్నటువంటిది అని గ్రహించాలి అంతటి పరిహాస భూతమైనటువంటి విధంగా భక్తి ఉండాలి అంతటి ఆదమరిచినటువంటి భక్తి ఉండాలి అని నమ్మాడు వారు చెబుతూ ఉన్నారు ఇందు ఆ విధంగా ఆర్వం పెరిగి కొని పార్ అంతటి అభినివేశం పరమాత్మ ఎందు అంతటి అభినివేశం అంతటి బంధం కలిగి అంతటి అభినివేశం కలిగి అలాంటి అభినివేశం ఎలాంటిది అంటే కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా కొద్దిగా పెరిగి 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 వృక్షం వలె మహావృక్షం వలె తయారైనటువంటిదై అంతటి బాంధవ్యం పరమాత్మ ఎందు కలిగినటువంటి వారి కొనిప్పార్ నృత్యం ఎవరైతే చేస్తారో ఆ విధమైన అమరర్ తొలుపడు వార్ అమరర్ అమరర్ అంటే అమరులు అన్నటువంటి విషయం మనకు తెలుసు అమరులు అంటే ఏమి మరణమే లేనటువంటి వారు మరణమే లేనటువంటి వారు ఎక్కడ ఉంటారు అంటే కేవలము శ్రీవైకుంఠ క్షేత్రంలో మాత్రమే ఉంటారు అక్కడ ఉన్నటువంటి వారిని మనం ఏమంటాము నిత్య సూర్యుడు అని అంటాం నిత్యము నిత్యం అని పిలువబడేటువంటి లోకమనుంది ఎవరైతే పరమాత్మను సూరయ వేదం అంటోంది తద్విష్ణో పరమం పదం సదా పశ్యంతి సూరయ దివీవ చక్షురాతం ఎవరైతే పరమాత్మను అలాగా అనుభవిస్తూ ఉన్నారో నిత్యం అని పిలువబడేటువంటి శ్రీవైకుంఠ క్షేత్రమునందు వారు సూర్యుడు అని పిలువబడతారు నిత్యము అయినటువంటి ఆ యొక్క తిరిగి భూలోక జనన వాసం అన్నటువంటి వాసనే లేనటువంటి జన్మ కావటం వలన దానికి నిత్య సూరిత్వం అని వ్యవహారం అలాంటి నిత్య సూర్యులు వీరి ఎందు చాలా అనుగ్రహ బుద్ధిని కలిగి ఉండదురుగాక వీరిని ఆదరించదురుగాక ఏ విధమైనటువంటి వారిని అంటే శ్రీవైకుంఠ క్షే క్షేత్ర సదృశ రూపమైనటువంటి తిరువేంగడం అని పిలువబడేటువంటి తిరుమల కొండయందు అవతరించినటువంటి స్వయంయక్తమూర్తి అయినటువంటి శ్రీనివాసుని యొక్క స్వరూప రూపగుణ విభవాదులను గూర్చి అనేకములైనటువంటి పురాణముల ఎందు చెప్పబడినటువంటి నామములను ఆదమరిచి మనస్సు నందు ఒకవైపు ధ్యానిస్తూ నృత్యము ఎవరో పరిహసిస్తున్నారు అన్నటువంటి భావనతో కాక తాము మనుషులు తమ పక్కన ఉన్నప్పటికీ ఎవరు లేనప్పటికీ ఏ విధమైనటువంటి జనప్రదేశమా నిర్జన ప్రదేశమా అన్నటువంటి ఏమాత్రము తేడా లేకుండా స్వామిని కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆదమరుచి నృత్యం చేస్తూ ఉన్నటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఆ పరమాత్మ లోకములో వసించేటువంటి నిత్య సూర్యుల యొక్క గణములో చేరుదురుగాక మోక్షాన్ని పొందదురుగాక నిత్య సూర్యుల యొక్క ఆమోదాన్ని ఎప్పుడు పొందుతారు అంటే వీరు కూడా ఆ వర్గంలో చేరినప్పుడు మాత్రమే అంటే వీరు నిత్య సూర్యుల యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రులు కావాలి అని అంటే వీరు కూడా ఆ పరమపదాన్ని 
చేరాలి అని అర్థం పరమపదాన్ని సకలార్థ సిద్ధిని పొందుదురుగాక అని ఈ యొక్క పాశ్వరంలో మనకు నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయం ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పాశ్వరంలో శ్రీరంగనాథుని కూర్చి కాక తిరుమలనాథుని కూర్చి ఎందుకు పరమాత్మ యొక్క స్వరూప మూర్తిగా ప్రాతినిధ్యంగా నమ్మాళ్వారు తీసుకున్నారు అని అంటే మనం ఒక్కసారిగా అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకాన్ని శ్రీభాష్యమునందు రామానుజుల వారు అనుగ్రహించిన శ్లోకం శృతి శిరసి విదీప్తే బ్రహ్మణి శ్రీనివాసే శృతి అనగా వేదము శిరసి ఉపనిషత్తులు ఆ ఉపనిషత్తుల ఎందు ఆ ఉపనిషత్తులు ఉపనిషత్తులకు శృతి శిరస్సులని పేరు ఆ విధమైనటువంటి శృతి శిరస్సుల ఎందు కీర్తించబడిన వాడు విదీప్తే వాటి ఎందు ప్రకాశ రూపం కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు వాటి ద్వారా ప్రకాశత్వాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వారు వాటి ఎందు కీర్తించబడినటువంటి వారు బ్రహ్మణి శ్రీనివాసే శ్రీనివాసము పరబ్రహ్మమైనటువంటి శ్రీనివాసము పరబ్రహ్మమని ఎందుకన్నారు అంటే పరబ్రహ్మము ఎందుకయ్యారు శ్రీనివాసులు అంటే సాక్షాత్తు వేదము చేత కీర్తించబడి ఉన్నారు కావున హ్రీశ్చతే లక్ష్మీశ్చ పత్నో అహోరాత్రి పార్శ్వే అని వేదం కీర్తిస్తోంది ఆ స్వామి యొక్క ఆ యొక్క వేదం యొక్క సారాన్ని అగలగిల్లే నురయమందు అలరమేర్ మంగయ్యరై మార్బా అని నమ్మాళ్వారు ప్రబంధమునందు సాక్షాత్తు ఆ పరమాత్మకు మహాలక్ష్మికి ఉన్నటువంటి అవినాభావ సంబంధాన్ని నిత్య యోగాన్ని ఒకసారి మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు అటువంటి మహాలక్ష్మితో కూడి ఉన్నటువంటి నివాసం కలిగి ఉన్నటువంటి శ్రీని తన వక్షస్థలమునందు అధిరోహించి ఉన్నటువంటి పరమాత్మ శ్రీనివాసుడు వారిద్దరిని విడివిడిగా చూడటానికి ఏమాత్రము అవకాశం లేనటువంటి స్వరూపం అటువంటి లక్ష్మీనారాయణుల యొక్క స్వరూపం కలిసి ఒక మూర్తిగా ఉన్నటువంటి రూపం ఎక్కడైనా ఉన్నదే అంటే ఈ భూ ప్రపంచంలో ముఖ్యమైనటువంటి మొట్టమొదటి మూర్తి అప్రాకృతమైనటువంటి దివ్యమంగళ విగ్రహ స్వరూపంగా స్వయం యుక్త మూర్తిగా అవతరించినటువంటి క్షేత్రం అందుకే శ్రీవైకుంఠ విరక్తాయ స్వామి పుష్కరణీతటే రమయ రమమాణాయ వెంకటేషాయ మంగళం అని కీర్తిస్తున్నాం విరాగం తనలో ఉండాలి లేక ఆ విరాగానికి కారణభూతమైనటువంటి తాను వసించే లోకానికంటే ఇంకా అద్భుతమైన లోకం ఏదైనా ఉండాలి ఇక్కడ రెండవది సత్యం ఎందుకు అంటే పరమాత్మ ఎందు విరాగం ఉండడానికి అవకాశమే లేదు కాబట్టి ఎక్కడ ఉండాలి అంటే ఆనందమయమైనటువంటి లోకం ఈ భూమి ఎందు లీలా భూమి ఎందు శ్రీ వెంకటాచలం అని పిలువబడేటువంటి ఈ సప్త గిరుల ఎందు పరమాత్మ శ్రీవైకుంఠం అన్నటువంటి పరమపద భావాన్ని పొందారు కాబట్టే స్వామి రమయ రమమాణాయ మహాలక్ష్మితో సహితంగా ఇక్కడ క్రీడించడానికి పరమాత్మ వచ్చేశారు రమయ మహాలక్ష్మి ఎక్కడ ఉన్నది అంటే సాక్షాత్తు తన యొక్క హృదయ కమలమునందు శ్రీవత్సం అనేటువంటి పుట్టు మచ్చ త్రికోణాకారమైనటువంటి రూపమునందు ఆ అమ్మవారు తన యొక్క హృదయ గతురాలై ఉన్నది అటువంటి వారిద్దరూ కూడా అవిభక్తులై ఏమాత్రము నిత్య యోగం అనేటువంటి దానికి సాక్షాత్కార రూపంగా నిత్య యోగం అంటే ఏమిటి అనగా ఏ వస్తువులకైతే ఎప్పటికీ విభాగత్వం సిద్ధించదో విడదీయడానికి కుదరదో ఆ వస్తువులకు నిత్య యోగం అని పేరు ఆ నిత్య యోగం అని పిలువబడేటువంటి లక్ష్మీనారాయణులను ఎవరైతే విడదీసి చూశారో వారందరికీ కూడాను ఏమాత్రం అనుకూలం అనగా పరమ పురుషార్థమైనటువంటి మోక్షం లభించకపోగా అనేకములైనటువంటి స్వామి చేత శిక్షించబడ్డారు శూర్పణఖ ఉన్నది శూర్పణఖ మహాలక్ష్మిని వదిలినది కేవలం రాముని మాత్రం మోహించినది కాబట్టి శూర్పణఖ స్వామి చేత శిక్షించబడ్డది రావణ ఉన్నాడు ఆ శూర్పణఖకు అన్న అయినటువంటి వాడు అతను రాముని వదిలాడు సీతను మాత్రము మోహించాడు అక్కడ పరాభవించబడ్డాడు కాబట్టి ఈ ఇద్దరిని ఎవరైతే పూర్ణముగా అనుభవించగలరో ఇద్దరిని కలిపి ఎవరైతే ధ్యానించగలరో వారికి మాత్రమే మోక్ష ప్రాప్తి అని మనకు అనేకమైనటువంటి పురాణముల ఎందు మనకు అనుభవ సిద్ధమైనటువంటి విషయం 
చెప్పబడేటువంటి విషయం అటువంటి శ్రీనివాసమూర్తిని ఈ కలియుగమునందు కలవు వెంకటనాయక కలియందు అతి ప్రభావశీలుడైనటువంటి అర్చామూర్తి కాబట్టే నమ్మాళ్ళు అర్చా వైభవాన్ని గూర్చి మనకు తెలియజేయడం కొరకు వీరిని స్వీకరించారు ప్రధానంగా ఇటువంటి పరమాత్మ ఎందు ఈయనకున్నటువంటి నామములేమిటి అనేకములైనటువంటి నామములున్నాయి ఆ యొక్క వరాహ పురాణమునందు ఆ స్వామివారి యొక్క వెంకటాచల మహాత్మ్యమునందు ఆ స్వామివారి యొక్క వైభవాన్ని గుణములను ప్రకాశింపజేసేటువంటి నామములు అనేకములున్నాయి ఆ విధమైనటువంటి నామములను ఎవరైతే కీర్తించకుండా ఉందరో ఎవరైతే ఆ స్వామి యొక్క వైభవాన్ని గూర్చి నృత్యం చేయకుండా ఉందరో అటువంటి వారు ఇక్కడ ఉండి వ్యర్థము కదా కేవలం మాంసపూతమైనటువంటి శరీరంతో కుడి ఉందరు కదా సత్పురుషుల గోష్ఠి ఎందు వారు ఉండుట వ్యర్థము కదా వారి వలన సాధువులకు ఏమాత్రమూ ఉపకారం లేదు కదా అని ఇందు మనకు సందేశాన్ని ఇస్తూ ఇందు ఆ విధమైనటువంటి భావాన్ని కలిగి ఉండకూడదు కలియుగమునందు కలవు వెంకటనాయక కలియుగమునందు ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఫలప్రదాత శ్రీ వెంకటనాథుడు అని ఒక విషయాన్ని చెప్పారు ఆ నా స్వామికి ఉన్నటువంటి నామములను కీర్తించడమే కలవు సంకీర్తయతికే శవం కలియందు కీర్తన విశేషం మాత్రమే కేవలం స్వామి యొక్క నామమును జపించడం మాత్రమే పరమ ప్రయోజనాన్ని కలిగించగలదు అని రెండవ విశేషాన్ని చెప్పారు మూడవ విశేషం భక్తులకు ఈ తిరువేంగడమని పిలువబడేటువంటి ఈ క్షేత్రం అతి సుందరమైనటువంటి పరమాత్మ సదృశ రూపమైనటువంటి క్షేత్రం ఈ క్షేత్రాన్ని ఎవరైతే అధిరోహించగలరో ఎవరైతే ఆ యొక్క క్షేత్రాన్ని ప్రవేశించగలరో సాక్షాత్ శ్రీవైకుంఠ క్షేత్రము వంటిది అని పిలవటం చేత శ్రీవైకుంఠమే శ్రీ వెంకటాచలం అన్నటువంటి దాన్ని నమ్మాళ్ళ వారు ఇందు ప్రతిపాదించి ఉన్నారు అటువంటి వెంకటనాథుని మనమందరము నమ్మాళ్ళ వారుల యొక్క సందేశాన్ని అనుసరించి ఆరాధిద్దాం స్వామివారి యొక్క దివ్య వైభవనామములను కీర్తిద్దాం నృత్యం చేద్దాం ఆ విధమైనటువంటి స్వామి యొక్క ఆరాధనను తిరువెంకటాచలమని పిలువబడేటువంటి తిరుమల గిరులను దర్శిద్దాం స్వామిని దర్శించుకొని తరిద్దాం శ్రీతింత్రిణి మూలధామ్ని షఠగోపాయ మంగళం నమ్మాళ్ళ వారు తిరువడిగలే శరణం వార్పుల అందరువే వడ తిరువే గడ తిందే పేర్పల శుల్లి పిద ట్రిపితరేపల పుకుం పుగాదు ఉలోగరికనిండ్రాడి ఆ పరుకి కుణిపార్ అమర రే